हेलो एवरीवन दिस इज योगेश वेलकम बैक टू अवर चैनल कोड लाइब्रेरी इफ एन यू टू अवर चैनल दैट प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल बी नोटिफाइड फर्स्ट व्हेन वी अपलोड आवर न्यू वीडियो सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर क्वेश्चन ऑफ बाइनरी ट्री एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द एलसीए इन अ फाइंड द एलसी इन अ बाइनरी ट्री फाइंड फाइंड द एलसी इन अ बाइनरी ट्री चलो लेट्स सी दी क्वेश्चन तो लोएस्ट कॉमन एन सेक्टर इन अ बाइनरी ट्री एल सी का यही मतलब होता है लोएस्ट कॉमन एन सेक्टर फाइन तो गिवन अ बाइनरी ट्री विद ऑल यूनिक वैल्यूज एन टू नोट एन वन एंड एन टू ठीक है तो सारा यूनिक वैल्यूज होगा और एन वन एन टू दिया रहेगा द टास्क इज टू फाइंड द लोएस्ट कॉमन एन सेक्टर और एल सी ए टू द गिवन टू नोट वी मे अज्यूम दैट आइर बोथ एन वन एंड एन टू आर प्रेजेंट इन द ट्री और नन ऑफ दम इज प्रेजेंट ठीक है चाहे तो दोनों ही प्रेजेंट होंगे और चाहे दोनों ही नहीं प्रेजेंट होंगे फाइन तो बस हम लोग को लोएस्ट कॉमन एन सेक्टर निकालना है और ये क्या होता है चलो समझाता हूँ ठीक है एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर ठीक है मैं यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल ले लिया हूँ तो फर्स्ट ये वाला एग्जांपल देखते हैं ठीक है तो लोएस्ट लोएस्ट कॉमन एन सेक्टर क्या होता है कोई भी दो नोड है ठीक है जो दोनों नोट के जो फर्स्ट पेरेंट नोड होंगे वो होगा दोनों का लोएस्ट कॉमन एन सेक्टर ऐसे एन सेक्टर किसको बोलते हैं पेरेंट को बोलते हैं दो चाइल्ड का जो पेरेंट है वो एन सेक्टर हुआ बट हमको लोएस्ट कॉमन एन सेक्टर निकालना है मतलब दोनों का जो कॉमन होगा और वो लोएस्ट वाला होना चाहिए फाइन तो जो फर्स्ट बंदा फर्स्ट पेरेंट नोड होगा जिसका लेफ्ट और राइट में ही एन वन एन टू है क्योंकि हम लोग को एन वन और एन टू दिया रहेगा वो लोग दोनों का लोएस्ट कॉमन एन सेक्टर निकालना है तो जो दोनों का वो दोनों जो फर्स्ट नोट की तरफ जा रहा है पेरेंट नोट की तरफ वो होगा आपका लोएस्ट कॉमन एन सेक्टर तो यहाँ एग्जाम्पल के और समझते हैं हम लोग जैसे यहाँ पर देखो टू और थ्री है तो टू और थ्री का हम लोग को लोएस्ट कॉमन एन सेक्टर बोल रहा है तो देखो यहाँ पर ये यह यहाँ पर गया ये यह यहाँ पर गया देखो दोनों का यहाँ पर वन एग्जिस्ट कर रहा है देखो वन से टू लिख लिया थ्री लिख लिया तो टू वन हो गया तुम्हारा पेरेंट नोट दोनों का और वो एकदम पहला नोट पहला आ रहा है तो वो आपका हो गया लोएस्ट कॉमन एन सेक्टर इस एग्जाम्पल में समझते हैं जैसे यहाँ पर थ्री दिया हुआ है यहाँ फोर दिया हुआ है देखो थ्री फोर का पेरेंट टू भी है एंड फाइव भी है बिकॉज टू के नीचे थ्री फोर है फाइव के नीचे भी थ्री फोर है अगर हम लोग थ्री फोर का निकाल रहे हैं सपोज एन वन है थ्री एन टू है फोर तो थ्री और फोर का हम लोग को पेरेंट नोट निकालना होगा फर्स्ट नियरेस्ट पेरेंट नोट नीचे से देखो फाइव भी तो पेरेंट ही है ना एक तरफ से मतलब ग्रैंड पेरेंट और टू भी एक तरफ से पेरेंट है बट लोएस्ट कौन है टू है सबसे पहले टू आ रहा है दोनों को पेरेंट तो इसलिए टू हो जाएगा इसका यहाँ पर फाइन इस एग्जाम्पल में समझते हैं हम लोग फोर और थ्री का निकालते हैं ठीक है तो देखो फोर और थ्री का पहला कहा मिल रहा है ये फोर है ये थ्री है तो देखो टू हो रहा है क्या नहीं बिकॉज थ्री तो टू का पेरेंट है ही नहीं तो देखो यहाँ पर वन हो रहा है क्योंकि वन देखो फोर का भी पेरेंट है और थ्री का भी पेरेंट है और वन ही सबसे लीस्ट हो गया अगर यहाँ एग्जाम्पल हम लोग आ रहा था फोर एंड फाइव तो टू आंसर हो जाता बिकॉज टू इज द एल सी मतलब टू ही हमारा उसका पेरेंट दोनों का फोर फाइव का पेरेंट हो रहा है देखो अगर हम लोग बाई चांस हम लोग फोर और फाइव का निकाल रहे हैं तो उसका वन भी पेरेंट है बट हम लोग टू लिख लेंगे वाई बिकॉज टू इज द लोएस्ट कॉमन ठीक है वो लोएस्ट वाला बंदा है मतलब पहले सबसे मिल रहा है ठीक है इस एग्जाम्पल में देखते हैं यहाँ पर टू और फोर दिया हुआ है तो इसका क्या होगा तुम ही लोग बोलो सिक्स होगा ऑब्वियस होता है सिक्स होगा यहाँ पर लोएस्ट कॉमन एन सेक्टर टू एंड फोर का क्योंकि तो सिक्स ही पहला बंदा है नीचे से जो दोनों का पेरेंट है ठीक है तो आप आई थिंक तो समझ गए होंगे तो बस ये वाले केस देख लो ये एक अलग केस है यहाँ पर फोर एंड सिक्स का बोला गया है लोएस्ट कॉमन एन सेक्टर निकालने के लिए तो यहां पर कौन होगा अब देखो फोर और सिक्स का तो का समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा बट थोड़ा दिमाग लगाओ समझ जाओगे यहां पर देखो सिक्स जो है सिक्स से ही फोर निकला हुआ है ठीक है तो सिक्स ही हमारा एल uh, हो जाएगा फोर एंड सिक्स का मतलब सिक्स से ही तो फोर निकला हुआ है ना तो ये नहीं कि टू होगा हम लोग का देखो टू भी है फोर एंड सिक्स और टू भी है बट वो लोएस्ट कॉमन एन सेक्टर नहीं है वो एन सेक्टर एक है ठीक है तो सिक्स हमारा लोएस्ट कॉमन एन सेक्टर होगा क्योंकि हमें तो दोनों का कॉमन निकालना था ना बट देखो यहाँ पर सिक्स में ही कॉमन मिल जा रहा है सिक्स तो अपने में है और फोर का भी वो पेरेंट है ठीक है तो यहाँ पर सिक्स हो जाएगा इस इसमें समझ गए ना मान लो यहाँ पर तुमको यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ वन टू थ्री फोर यहाँ पर बोलता फोर एंड थ्री का निकालने के लिए ठीक है यहाँ फोर एंड थ्री का निकालने बोलता तो क्या होता आंसर टू वन ये सब नहीं होगा थ्री ही आंसर होगा क्यों क्योंकि तो थ्री ही तो सबसे लोएस्ट हो जा रहा है ना जिसमें थ्री भी एग्जिस्ट कर रहा है और फोर यूज की तरफ से निकला हुआ है
समझिएगा तो सब समझ गए बट इसको अप्रोच कैसे करेंगे ठीक है तो चलो यहाँ पर अप्रोच देखते हैं कैसे यहाँ पर अप्रोच करना है तो यही वो एग्जाम्पल लेते हैं फोर एंड थ्री का ठीक है तो देखो हम लोग को यहाँ पर अप्रोच क्या होगा हम लोग का जो पेरेंट है अगर पेरेंट हम लोग को तो एन वन और एन टू फर्स्ट ऑफ ऑल ढूंढना होगा जो हम लोग को एन वन और एन टू जो क्वेश्चन में दिया होगा उसको पहले ढूंढना होगा एन वन मिल जाता है तो हम लोग एन वन रिटर्न कर देंगे अपने बैक स्टैक में एन टू मिलता है तो एन टू रिटर्न कर देंगे बैक स्टैक में ठीक है अब देखो कोई भी एक पेरेंट नोड है ठीक है उसका लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड अगर कुछ आ रहा है मतलब नल नहीं होना चाहिए क्योंकि हम लोग क्या मैंने क्या बोला आपको जब n1 मिला तो हम लोग एन को रिटर्न करेंगे और n2 मिला तो n2 टू रिटर्न करेंगे वरना नल रिटर्न करेंगे ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो अगर n1 मिला तो n1 वन रिटर्न होगा n2 मिला तो n1 वन एन टू रिटर्न होगा और अगर दोनों ही नहीं मिला तो नल रिटर्न करो क्योंकि मिला ही नहीं फॉर एग्जाम्पल यहाँ टू की तरफ देखो देखो यहाँ पर हम लोग तो फोर और थ्री को ढूंढ रहे थे यहाँ फोर मिला ना तो देखो यहाँ से फोर रिटर्न होगा यहाँ फाइव देखो क्या फाइव एन वन के बराबर है बिकॉज एन वन था फोर और एन क्या था तुम्हारा थ्री तो फाइव के फोर थ्री के बराबर है नहीं है तो यहां से नल रिटर्न करेंगे फाइन तो देखो क्या अगर जो भी एक नोड मतलब पेरेंट नोड के लेफ्ट एंड राइट से कुछ वैल्यू आ रहे हैं विच इज नॉट इक्वल टू नल तो इसका मतलब वो पेरेंट नोड कंफर्म मतलब वो एल सी कंफर्म है क्योंकि उसका लेफ्ट एंड राइट से कुछ वैल्यू आ रहा है तो मतलब कुछ वैलिड वैल्यू ही आ रहा होगा हम लोग को एन वन में से कोई एक दोनों ही आ रहा होगा दोनों तरफ से देखो यहाँ पर टू के लिए देखो यहां से फोर रिटर्न हुआ यहां से नल रिटर्न हुआ तो इस आप श्योर हो गए कि टू हमारा एल नहीं हो सकता क्योंकि एक तरफ से तो नल आ रहा है इसका मतलब एन वन एन टू में कोई एक बंदा नहीं मिला है सिर्फ कोई एक ही बंदा मिला है ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे ना यहाँ से नल का तो कोई फायदा नहीं बट फोर हम लोग का काम का चीज है तो ये टू भी क्या करेगा फोर रिटर्न करेगा ऊपर फाइन जब लोग यहाँ राइट की तरफ गए थे तो देखो थ्री हम लोग को मिल गया था तो थ्री जैसे ही मिला था हम लोग क्या बोले थे एन वन एन में कुछ भी मिलेगा वो अपने आपको रिटर्न कर देगा फिर नीचे नहीं जाएंगे फिर सिक्स को क्यों चेक करे थ्री तो मिलेगी हम लोग को तो थ्री यहां से रिटर्न हुआ अब वन जो है पेरेंट नोड है वो चेक करेगा क्या कि अरे लेफ्ट से तो टू मतलब लेफ्ट से भी कुछ बंदा आ रहा है विच इज नॉट इक्वल टू नल राइट से भी कोई बंदा आ रहा है विच इज नॉट इक्वल टू नल ठीक है तो इसका मतलब वन पक्का एलसी होगा क्योंकि उसका लेफ्ट और राइट से कोई ना कोई आ रहा है और जो कोई वैलिड नंबर आ रहा है इसका मतलब वो एन वन ही होंगे तो इसका मतलब यहां पर वन हम लोग का हो गया एल ठीक है कोई ये एग्जाम्पल में समझाता हूं तो क्योंकि ये आपका थोड़ा अलग केस हो जा रहा है ठीक है यहाँ पर क्या क्या था वन टू लाइन से ले लेते हैं थ्री फोर ठीक है ऐसे फाइव ले लिया ठीक है अब यहाँ पर हम लोग मान लो निकालते हैं थ्री एंड फाइव का निकालते हैं ठीक है एन वन इज थ्री एन वन इज थ्री और एन टू आपका जो है वो हो जा रहा है फाइव फाइन तो देखो यहाँ पर हम लोग गए इधर गए टू की तरफ मतलब लेफ्ट भेजे फिर लेफ्ट भेजे जब थ्री में आए तो हम लोग क्या बोला आपको चाहे एन चाहे मिन सॉरी एन या एन कोई भी मिला उसको रिटर्न कर दो वापस ठीक है तो देखो हम लोग यहाँ पर थ्री मिल जा रहा है विच इज इक्वल टू वन ऑफ दिस तो क्या करेगा ये थ्री अपना पीछे रिटर्न करेगा टू की तरफ अब देखो टू का राइट साइड से तो नल आएगा ना बिकॉज टू का राइट तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो ये नल आएगा अब टू देखेगा कि थ्री और नल मतलब एक तरफ से थ्री आ रहा है एक तरफ से नल आ रहा है तो मतलब हम नहीं होंगे टू बोले सोचेगा कि हम एल नहीं हो सकते तब ये क्या करेगा नल को तो रिटर्न नहीं कर सकते हम लोग क्योंकि नल को एक फायदा नहीं है थ्री डन करेंगे हम लोग तो टू क्या करेगा अपने ऊपर में थ्री डन कर देगा अब वन के राइट से भी तो नल ही आ रहा है क्योंकि राइट एग्जिस्ट नहीं कर रहा वन देखा कि अरे यहाँ एक तरफ से थ्री आ रहा है एक तरफ से नल आ रहा मतलब हम भी हो नहीं सकते एल ये भी अपना ऊपर क्या करेगा थ्री ही को रिटर्न करेगा बिकॉज नल नहीं कर सकते तो फाइनली लास्ट में थ्री ही रिटर्न हुआ और थ्री हमारा क्या था एल क्योंकि देखो थ्री ही थ्री एंड फाइव इन दोनों का एल कौन होगा ऑब्वियस बात है थ्री होगा तो यहाँ पर आप लॉजिक समझ रहे हो मतलब कोई भी जो आपका रूट नोड है मतलब हर एक हर एक ट्री का जो पेरेंट नोड है वो देखेगा अगर लेफ्ट एंड राइट दोनों में कोई ना कोई बंदा एग्जिस्ट कर रहा है तो पक्का वो एल होगा ही होगा तो वो अपने आप को रिटर्न करेगा जैसे यहाँ पर टू है और यहाँ पर फोर है देखो यहाँ फोर यहाँ ऊपर फोर रिटर्न किया ऊपर ठीक है यहाँ से फोर ऊपर रिटर्न हुआ टू से यहाँ पर टू रिटर्न हुआ सिक्स देखा कि यहाँ से टू यहाँ से फोर आ रहा है तो इसका मतलब हो गया कि सिक्स पक्का एल होगा तो ये अपने आप को ही रिटर्न करेगा बिकॉज सिक्स इज दी एल सी ठीक है अगर क्योंकि अगर सिक्स तो देख ही लिया ना लेफ्ट और राइट दोनों जगह कोई ना कोई बंदा एग्जिस्ट कर रहा है विच इज नॉट इक्वल टू नल तो पक्का सिक्स एल होगा तो वो अपने आप को रिटर्न करेगा और जहां पर जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल हम लोग जो ले रहे थे किसका ले किसका
अभी हो गया वन मैं फाइव और वन का एग्जाम्पल ले रहा हूँ तो फाइव तो फाइव रिटर्न किया टू तो दोनों के बराबर ही नहीं है तो यहाँ से नल रिटर्न करेगा सिक्स देख रहा है कि एक तरफ नल एक तरफ फाइव है मतलब सिक्स सोचेगा कि हम तो ऐसे होंगे ही नहीं बिकॉज दूसरी तरफ से तो मेरा कोई काम का बंदा नहीं आ रहा एक तरफ से एक बंदे आ रहा है तो ये क्या करेगा फाइव को रिटर्न करेगा वो खुद को रिटर्न नहीं करेगा बिकॉज सिक्स इज नॉट दी एल जो अगर देखा गया हम खुद एल है तो वो अपने आप को रिटर्न करेगा वरना जो लेफ्ट एंड राइट में जो नॉट इक्वल टू नल वाला बंद है उसको रिटर्न करेगा तो यहाँ पर देखो फाइव इज नॉट इक्वल टू नल तो ये फाइव रिटर्न कर देगा ऊपर अब ये वन अपना ऊपर यहाँ वन रिटर्न कर रहा है ये फाइव अब थ्री देखा कि राइट में और राइट लेफ्ट में दोनों तरफ कोई ना कोई बंदा है ही विच इज नॉट इक्वल टू नल इसका मतलब एन वन एन टू मिल गया दोनों तरफ से तो थ्री समझ जाएगा कि हम ही एल है तो थ्री अपने आप को रिटर्न कर देगा फाइनली देखो थ्री ही आंसर है तो इतना कुछ मैं समझा दिया हूं अच्छा से एकदम समझ गए होंगे चलो यहाँ पर कोड देखते हैं तो इफ नॉट इक्वल टू नल रिटर्न इफ रूट इफ नॉट रूट रिटर्न नल बेस केस वही वाला जो मतलब लास्ट तक लास्ट तक चला गया और उसको कुछ मिला ही नहीं मतलब एल वन एन वन एन टू नहीं मिला था नल इफ रूट का डेटा डबल इक्वल टू एन वन और रूट का डेटा डबल इक्वल टू एन टू देन रिटर्न रूट मैं आपको क्या बोला एन वन और एन टू कोई भी एक मिल जाएगा उसको रिटर्न कर देंगे पीछे बैक स्टैक में तो बस रिटर्न रूट कर दिए पीछे अगर एन वन एन टू कोई भी एक मिल गया अब हम लोग क्या करें क्या बोले थे एक लेफ्ट एक राइट में जैसे नॉर्मल हम लोग ट्रेवर्सल करते हैं इतना तो क्वेश्चन बता दिया हूँ ट्रेवर्सल आप समझ गए होंगे कैसे होता है तो बाबा बताने की जरूरत नहीं है आप लेफ्ट एंड राइट में मैं नोट टाइप ले रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ से सिर्फ रूट रिटर्न कर रहा हूँ रूट का डेटा रिटर्न नहीं कर रहा हूँ फाइन तो नोट 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 टाइप पे मैं स्टोर करूंगा एल वन एल को और आर को ठीक है लेफ्ट एंड राइट यहाँ पर मैं लेफ्ट भेजा यहाँ पर मैं राइट right भेजा फाइन अब एल में क्या आ रहा है लेफ्ट लेफ्ट चाइल्ड का बंदा आर में क्या आ रहा है राइट चाइल्ड का बंदा अब जो हमारा जो अभी अभी करेंट स्टैक फ्रेम का जो रूट है वो देखेगा क्या एल एंड आर दोनों ही ट्रू है मतलब एल बी एल इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू नल आर इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू नल मतलब दोनों एग्जिस्ट कर रहा है जैसे यहाँ पर हो रहा था ना सिक्स उस समय देखा था कि टू बी ट्रू जब हम लोग टू और फोर का निकाल रहे थे तो सिक्स क्या देखा था कि हम लोग का टू बी मतलब यहाँ से टू आ रहा है यहाँ से फाइव आ रहा है मतलब दोनों नॉट इक्वल टू नल है तो इसका मतलब सिक्स होगा एल सी है तो अपने आपको रिटर्न कर देगा तो बस यहाँ एल अगर एग्जिस्ट आर एग्जिस्ट कर रहा है तो रूट ही रिटर्न कर देंगे मतलब वो खुद को रिटर्न करेगा वरना अगर एल मतलब नॉट इक्वल टू नल है तो एल को रिटर्न करो वरना आर को रिटर्न कर दो ठीक है मतलब जब ये वाला केस हुआ जब हम लोग फाइव एंड वन को लिए तब तो सिक्स का इधर नल आया इस तरफ फाइव आया तो सिक्स किसको रिटर्न करेगा नॉट इक्वल टू नल वाला बंदा को फाइव को रिटर्न करेगा अपने ऊपर तो बस यहाँ पर अगर एल एग्जिस्ट करता है लेफ्ट लेफ्ट वाला चाइल्ड तो लेफ्ट रिटर्न करो वरना राइट रिटर्न करो बस यही था ये क्वेश्चन सबमिट करके देखते हैं तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो रहा है ऑर्डर ऑफ एन बिकॉज हम लोग हर एक नोड में विजिट कर रहे हैं और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा ऑर्डर ऑफ हाइट बिकॉज हम लोग का तो स्टैक फ्रेम चेक हो रहा है समझे तो हम लोग का करेक्ट आंसर यहाँ हो गया है तो होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो शेयर करो नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करो बिकॉज सब्सक्राइब बहुत जरूरी है चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए पावा